。科学ジャーナリストのくすみと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、最近の話なんですけれども、あのジョン・ロブの靴をですね、僕一足だけ持ってたんですね。で、その靴は8000という木型だったんですが、あのー、あんまり足に合わなかったんですよ。サイズは5だったので、試着した時は結構きつめでいいかなと思ったんですけど、なんかね、やっぱあのサイド文句だと、まあ、この靴なんですけど、サイド文句だったのと、結構前滑りして小指が当たって痛いなっていうので、なんか疲れる靴だなっていうので、あんまり履いてなかったんですね。で、靴はすごく好きだったんですよ。あの、これ、グレーのミュージアムカフですごい綺麗だなと思いますよね。こういうデザインなんですけど、すごいね、あの、皮はすごい好きなんですよ。この感じ。グレーの感じ。で、実はこれ面白いのが、このストラップ、サイドモンクのストラップから、こ,ここぐるっと回ってですね、ここをぐるっと回って、かかとを通って、サイドからのつま、えー、先で、ここでクロージングしてるっていうようなデザインなんですよね。なので、えー、と非常にデザインも秀逸だなと思ってこれすごい贅沢に皮を使ってますよねでなかなかこういう靴って珍しいじゃないですかやっぱジョン・ログならではだなと思うわけなんですけれどもでこうそういう靴に出会えたのも個人的にはすごいいい出会いだったなと思ってまあこうねちょっと珍しい靴だしあの思い出もある靴なのであんまり履いてないけど手放したくないなっていうので結構ね放置してたんですよねであのー、まあある時ですねいろいろこうあの活動していく中で靴職人さんと出会ってですね最近あのブログの方でご紹介をさせていただいた靴職人さんなんですけれども、まあ、その方にいろいろお話を伺っていく中でですねやっぱりイラストしたいなと思うようになったんですねでイラストっていうのはまあ,あの釣り込み直すってことですね木型を違うものを使ってこの同じ靴をですねもう一回釣り込み直して底付けをするっていうだからまあ,あのアッパーとかそのまま生かしつつこう靴の形変わりますよっていうのがリラストなんですけれども、まあ、それをお願いしてみたんですよそしたらこういうな綺麗な感じに仕上げていただいてこれはこれですごくねもう本当にあに満足してます結構履いてない靴だったので、まあ、アッパーとかライニングも綺麗な状態だったのでそれをそのまま生かしてですね、えー、リラストをしていただきましたという感じでございますで、元の靴の映像あんまり残ってないので、こうね、あんまりこう比較として見せられないんですが、一応リラスト前の写真とかはあるので、まあそれはブログの方でですね、下にちょっとリンク貼っておきますので、よければご覧いただくとしてですね、まあそんなことが実はできるんですよっていうのをご紹介したかったっていう動画になります。はい。で、木型も作って木型屋さんに発注をして、ただですね、あの、こういう風にしてくださいっていうものとはちょっと違ったものが上がってきちゃって、かかと周りがちょっと緩かったりとか、まあ、特にこの,この高速部全体ですね。であとこの甲もちょっとね、高く設計されてて、あの、思ったのと全然違ったんですよね。なので、その、すごく自分の好みのフィット感になったかっていうと、実はそうではないんですけれども、まあ、ただ前のものよりは全然履けるようにはなったわけですね。なんで、まあ、あの、全然履いていきますし、むしろこの、こんな底付けをきれいにしていただいてですね、もうこれ履かないわけないだろうというところなんですけれども。はい、そこの木型のところだけはね、すごい悔しい思いをしました。これはあの修正してもらったものなので、まあ、割と自分の足に合って、出そうな感じはしましたけれども、ちょっとね、やっぱりこの、チフマスの部分とか、ちょっと若干甘いなと思うところはありますが、まあ、そこは修正するとしてですね、また一個木型が増えたので、これでちょっとね、靴作ったりとかってことはしていきたいなと思ってますけれども、まあ、そんな経験を、はい、してさせていただきました。なので、その、何が申し上げたいかっていうとですね、こう、気に入ってる靴なんだけれども、やっぱり履き心地のいいものをだんだん履くようになるじゃないですか。ね、だんだんこう、合わないものってやっぱ疲れるし、気に入ってるんだけれども、なんかこう、ちょっと疲れるなとか思うとね、あんま履かなくなってきたりするので、まあ、手放すっていうのも一つ、もちろん手ですけれども、まあ、こういう方法がありますよっていうのをですね、あの発信したいなと思って、えー、動画を撮らせていただいてます。で、一応その職,職人さんにもですね、あの、外林さんという方なんですけれども、その方にも一応その、例えばそういう依頼があっても受けていただけるんですかって話をしたら、まあ、あの、できるはできると思います。まあ、ただやっぱ制約があるので、そこはご理解いただいた上でご依頼いただかなきゃいけないんですよねって話は伺ってます。はい。で、例えば今回プレーン等の靴だったので、まあ、ちょっと特殊なデザインですけど、プレーン等なので、あのこうデザインバランスがすごく崩れるってことはあんまりなかったわけですね。
、例えばここに、あの、トーキャップがあったりとか、モカシンのステッチがあったりすると、こう、木型の形が変わるとデザインバランスがすごく変わってしまう可能性があるわけですよね。はい。で、ジョン・ロブの木型ももうちょっとロングノーズなものだったので、こ、この辺のバランス感とかは結構ね、違ってきてるんですよ。元々のものより。まあ、ただ、あの、僕は全然気にならないというか、まあ、ジョン・ロブが愛としたデザインとは違うと思いますけれども、これはこれで全然、あの、見た目としてはおかしくないだろうと。思っているところではありますであとそのリラストする場合は大きい木型から小さい木型でないとあのやりにくいと思うんですよねまあほぼできないと思うんですよっていうのはこのアッパーって中底と、まあ、中底についてるリブテープとアッパーとこのウェルトの部分を縫い合わせるのでその縫い代が必要なわけですね、はい、なので小さくする場合は縫い代があるのでその中で縫えるんですけどあの小さいものから大きい木型にするとなるとそこの縫い代まで届かなかったりとかする場合は考えられるので、まあ、サイズ的にはですね近い木型であれば、まあ、プラマイ5ミリぐらいの木型であればどうにかリラストできますよというような話でしたなので、まあ、めちゃめちゃ大きい靴をちっちゃくするってことも多分できなくはないんですけれども、まあ、デザインバランスがすごく変わってしまうのでそこはあんまり個人的にはおすすめはしないかなと思いますが一応ねそういうところは知っておいていただけるといいかなと。いうことですね。で、あと、こう、やっぱり元の靴ばらしてしまうと、もう絶対元には戻せないので、そこもご了承くださいと。まあ、出来上がりに関しては、その必ずしも気に入ったものになるとは限りませんよってことは、ちゃんと理解して、えー、おいてくださいということですよね。まあ、とはいえですよ。とはいえ、もうめちゃめちゃ綺麗に仕上げていただいたので、その辺は僕は全く、あの、違和感はないんですが、ただ一つだけ悔しかったのが、その木型の形が違ってたっていうところですね。はい。もう本当にね、まあ、いい経験になりましたけど、木型って、まあ、一から起こしてこういうあのプラの木型にすると6、7万かかるわけですね。で、今回はハンドソーンウェルテッドの10部なんで、これフルハンドなんですね。この出し縫い部分も全部ね、手でやっていただいたので、えっ、ー、と、それで8万、9万ぐらいしたんですね。だから合計で16、7万したんですけれども、まあ16、7万あったら新しい靴買えるから、なんならね、5万の靴3足くらい買えるから、まあそっちを選んでいただくっていうのも全然ありだと思いますけれども、やっぱりなかなかこの靴は手放せない靴でもありましたので、まあちょっとこういうことを今回してみました。はい。で、えっ、ー、と、その作業中に写真をいっぱい撮っていただいたんですよね。そこもぜひお願いしますということで、あの、依頼をしまして、その写真は、まあ、今回の動画ではご紹介しませんけれども、ブログの方にこう、えー、だんだん剥がしていくと、そこ剥がしていくとこういう風になっていきますよね、みたいな話とか、だんだんこう、釣り込んでいく様子とか、底付けしていただく様子とかね、ブログの方で紹介してますので、まあ、気になった方はですね、ぜひそちらもご覧になってみてください。はい。最後にちょっとね、履いた様子だけ、えー、ご覧いただいて終わりにしたいなと思います。はい、そんな感じでございました。あのー、すごいね、あの、勉強になりました。やっぱ木型の話もそうですし、まあ、ジョン・ロブのこう、靴の内側っていうのも、なんとなく見れたので、あ、こういう風に作ってるんだな、みたいなとか。こう、靴って、あの、つま先の先芯と、こう、後ろのカウンターも、月型芯っていうのが入ってますけど、サイドにも補強材入れることってあるんですよね。で、まあ、補強材なんて別に、他の革でもいいじゃないですか。安い革でもいいじゃないですか。なんですけど、おそらく写真見た感じだと、ジョン・ロブはこの、ミュージアムカーフと同じ革をサイドのこう補強材に、まあ、サイドライニング入れてて、まあ、すごいね贅沢だなと思って見てたんですけど、まあ、そういうところとかも分かりましたしこう内側の,このシャンク、まあ、大体金属のものとか最近はプラスチックのものとかが多いんですけど、まあ、そこもですねあの木製のものを使ってたりとか、まあ、そういうちょっとねあなんかこだわってるところあるんだなみたいなやっぱねキング・オブ・シューズと言われるだけのゆえんはあるんだろうなみたいなことをこう思いながら見てたんですが。まあ、とはいえね、足に合わなかったので、全然履いてなかったので、今回こういうことを、えー、やってみましたという動画でございます。はい、興味ある方はぜひ、あのブログの方とか、あの外林さんのですねあの、インスタとかツイッターとか貼っておきますので、よかったらご覧になってみてください。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったら他の動画もご覧になってみてください。ありがとうございました。